Добрый день, друзья! Канал Кубачинское Серебро. У нас сегодня новый обзор. В обзоре уникальный, можно так сказать, серебряный сервиз для вина или для воды. Кому как удобно. Серия называется Элегия. Это авторская работа известного кубачинского мастера Абакарова Гаджи. Делает он эксклюзивные изделия, неповторимые порой, в единичном экземпляре. Вот такое изделие сегодня у нас будет в обзоре. Авторская работа, очень сложная работа, очень красивая. Давайте поближе его рассмотрим. Общий вес изделия. 2 килограмма 77 грамм насчитывает 8 предметов данный сервис серебряный поднос серебряный кувшин и 6 серебряных стаканов объем кувшина полтора литра диаметр кувшина 13 сантиметров в самой толстой части значит объем стакана 1 220 миллилитров высота стакана 7 сантиметров и диаметр подноса 31 сантиметр от одного края и до другого 875 проба серебра. Да, и забыл сказать, высота кувшина 24 сантиметра. Вот такой сервис. Давайте поближе рассмотрим. Начнем с кувшина. У него съемная крышка. Крышка объемная, как вы видите. Состоит из двух частей, верхняя и нижняя. В этом месте они спаиваются. И, как мы уже раньше рассказывали, здесь имеется небольшая дырочка, которая не является браком. Это производственная необходимость, так как в момент пайки внутри образуются пары, газы. И они образуют давление. Если не делать вот такой вот своего рода выпускной клапан, то из-за давления может произойти деформация данной крышки. Поэтому это производственная необходимость. Нижняя часть у крышки гладкая. Верхняя часть вырезана мастером алмазным резцом в виде вот такого рисунка. По всему кругу крышки змеевидная местами гравировка местами это цветочки орнамент все симметрично по кругу украшает таким узором крышку В верхней части ручка на которой тоже мастер вырезал гравировкой цветочек за ручку крышки удобно держать и открывать снимать эту крышку внутри кувшин гладкий у нас немного подсветка желтоватая и в этой связи отсвечивает изнутри желтым цветом это не позолота все чистое серебро без покрытий, без напылений. У нас вся продукция без покрытий. Кувшин имеет ручку, которая также вырезана мастером вручную. И по всему периметру, как ковер, 
вырезан вот такой сложнейший узор. Вот в верхней части вы можете видеть пробу и именник. Вот здесь над моим пальцем два клейма. Это обязательно на каждом изделии должны стоять проба и именник. Весь кувшин, как я уже говорил, по кругу вырезан гравировкой, кроме места под ручкой. Оно остается гладким так как там неудобно гравировать, мешает ручка. В виде цветочков узор, растений. Поэтому он и называется растительный орнамент. Нижняя часть кувшина также в таком же стиле. Широкая ножка у кувшина для устойчивости. Низ гладкий. Носик тоже гравирован. Не только гравировка сделана вручную, но и сама монтировка всего этого сервиза. С момента расплавки вручную металла, вальцовки его, монтировки, форма придания, пайки... Все процессы полностью изготавливает мастер вручную, сам один. От того это эксклюзивная работа, авторская. Кувшин также вот в этом месте спаивается. Как видно, этот шов тоже мастер украсил гравировкой. Изнутри все гладко. Имеются такие прорези для того, чтобы выходила вода. И при закрытой крышке можно также наливать из кувшина напитки, не снимая крышку, а просто придерживая ее пальцем. Это довольно удобно. На полтора литра объем. В принципе, стандартный классический объем. Имеется 6 стаканов. С таким же схожим рисунком растительный орнамент, мелкая очень гравировка по всему кругу, верхний край завальцован для удобства употребления. Здесь также вы можете наблюдать два клейма проба и именик. Змеевидная гравировка. Нижняя часть отполирована. 220 мл объем одного стакана. Их в комплекте 6. Пришли гости, достали сервис, налили вина или воды. И вот у вас будет застолье. Ну и украшение, конечно, всего этого чуда, это огромный большой круглый поднос. Он не совсем круглый, у него края с такими вот овальными формами. Но в такой же стилистике он весь вырезан, гравирован. Сложнейшая работа. Мастерство, оттачиваемое веками кубачинских мастеров, передается по наследству от отцов и дедов к детям и внукам. Он имеет вогнутую форму внутри. Так вот можно увидеть в профиль что имеется у него внутренняя часть. Задняя сторона отполирована просто, зашлифована. Очень красиво смотрится это все вот так, когда вы ставите кувшин и ставите стаканы.
они все помещаются. Можно поставить вот так. А можно поставить кувшин прямо в центре. Вот. Получается красота. Серия называется Элегия. Ухаживать очень просто. Периодически надо его раз в месяц мыть. Полировать пастами для полировки. Серебро очень любит уход. Если держать в нем фильтрованную воду, не кипяченую, то через два с половиной три часа в таком кувшине вода становится полностью ионизирована убивается до 600 видов бактерий микробов так называемая живая вода у вас дома бактерицидные свойства серебра известны уже многие века биться такая посуда не бьется из моды не выходит Передается по наследству, с годами становится антиквариатом, фамильным серебром и становится только ценнее. Поэтому дарите себе и своим близким такую красоту. Тем более, что вы становитесь единственным обладателем, так как второго такого экземпляра один в один, точь в точь, никогда уже не будет. Всегда будет чем-то отличаться. Каждое кубачинское изделие, оно уникально. К данному сервизу идет также красивая, роскошная, большая, бархатная подарочная коробка из темно-синего бархата, в которой все это укладывается в каждый отсек, в каждую ячейку. Сейчас я вам покажу, как это все выглядит в коробке. Вот так вот это все смотрится у нас в бархатной подарочной коробке. Под каждый предмет имеется своя выемка, ниша, под кувшин тоже. И у подноса Сзади есть резинки, куда он внутрь вставляется, и они его держат, чтобы он в коробке не болтался. Вот такая подарочная красивая упаковка идет в комплекте к данному сервизу. Более подробная информация у нас на сайте. Заходите, ссылка под видео в описании. А также подписывайтесь на наш YouTube канал. Ставьте лайки, пишите комментарии. В дальнейшем у нас всегда будут интересные обзоры редких, уникальных, эксклюзивных изделий легендарных кубачинских мастеров. До скорых встреч!